Fala galera de Co fazendo mais um vídeo para vocês e nesse nesse vídeo eu queria falar é, sobre algumas considerações finais sobre a o Bolsonaro a participação dele no Roda Viva e também meus coment alguns comentários finais sobre o debate na Band e na participação do Bolsonaro em particularmente afinal de contas promessa é dívida e eu tinha prometido isso para vocês bom então começando pelo pelo Roda Viva quando o Bolsonaro foi entrevistado, é, aos 16 minutos do programa, ele é questionado sobre um, ter um plano B para a economia, porque o plano A dele é com o Paulo Guedes e uma proposta totalmente é, neoliberal e privatizante. E o Bolsonaro diz simplesmente que ele não tem um plano B, então daí você já vê o perigo, né? porque caso, por exemplo, sei lá, o Paulo Guedes morre até, não vai ser um, vai ser um desespero não vai, ele não tem uma uma alguma ideia reserva caso o Paulo Guedes não seja mais do governo e aí continuando aí é, o Paulo Guedes para quem não sabe é o ministro da Fazenda né do Bolsonaro no caso ele seja eleito e esse cara o Paulo Guedes ele é um banqueiro ele é fundador do banco Pactual é um banco de investimentos quer dizer um banco que vive aí de de juros compostos, de usura, e além, de, além, além disso, o Paulo Guedes ele é fundador do Instituto Millennium, que é um laboratório de ideias, né, um think tank, e de viés globalista. E, além disso, o Paulo Guedes ele é um liberal radical, né, um liberal radical da Escola de Chicago, que é uma, uma escola de pensamento econômico neoliberal, né, e para quem não sabe, a Universidade de Chicago, de onde provém essa escola de pensamento econômico, é quem, um dos principais financiadores é o John Rockefeller, da família Rockefeller, que é uma conhecida família aí, é, globalista. E nessa, dessa universidade vem várias ideias ruins, é, como por exemplo também a noção de ecologia humana para controle populacional e também a... a algumas noções pervertidas na área de educação com o John Dewey também da, da Universidade de Chicago e também é, a questão da Escola de Chicago de Pensamento Econômico também com esse viés neoliberal que é terrível. Bom, e o Bolsonaro ele fala também que ele é a favor da reforma da Previdência do Temer e do Meirelles que é uma reforma totalmente anti-povo e diz que o Paulo Guedes, obviamente, né, como é esperado, apoia essa reforma. E é extremamente preocupante que o Bolsonaro se diz um cara a favor do povo, nacionalista, patriota, e apoia esse tipo de reforma da Previdência totalmente criminosa que foi feita pelo Meirelles e o Temer. O Meirelles, que por sinal agora é um rival dele nas eleições. E, além disso, ele, sobre a questão da economia, ele critica a ideias estatizantes, que ele diz que é coisa de esquerda, que é um absurdo, não tem nada a ver ser estatizante com ser de esquerda. Podem então, algumas pessoas da esquerda serem a favor de estatizações, mas isso não, não necessariamente é algo de esquerda. E ele deixa bem claro que ele é um cara privatizante. Então, o que a gente tira aí do Bolsonaro nesse debate, desse, perdão, nessa, nessa participação dele e também em outras, né, é bem claro que ele é um cara, que vai, um cara privatizante, vai, vai fazer privatizações. E é essencialmente, para mim, pelo menos nesse sentido, ele é uma versão mais autoritária do FHC, que também é conhecido por ter vendido estatais brasileiras estratégicas. Né? E, só que o Bolsonaro é um cara bem mais autoritário que o FHC. Então, é, o, é, o cenário é perigoso, é muito preocupante o, o Bolsonaro vindo a ser eleito, o que, que pode acontecer na economia do nosso país. Bom, outro ponto no Roda Viva que o Bolsonaro fala aos 20 minutos, é, ele é questionado, so, ele, ele menciona sobre roubos de carga que a Dilma, ele critica a Dilma sobre o efeito dela na ditadura e sobre roubos de carga que ela praticou na ditadura, né, nos tempos de ditadura. E aí ele, ele faz uma conexão de que os roubos de carga que a Dilma fazia na ditadura tem alguma relação com os roubos de carga atuais contra caminhoneiros e os prejuízos que ocorrem atualmente por roubos de carro, quer dizer, você vê o raciocínio dele como é totalmente distorcido, o roubo de, cargo, roubo de carga que a Dilma fazia naquela época da ditadura não tem nada a ver 
com os roubos de carga atuais a caminhoneiros, é, não tem absolutamente nada a ver, e o Bolsonaro, na cabeça dele, a Dilma é culpa, só porque ela fazia roubos de carga naquela época, os roubos de carga atuais também são culpa dela. É, outra observação é aos 31 minutos desse programa, é, a jornalista tenta associar o Bolsonaro com o Trump. E isso eu vejo algumas pessoas tenta fazerem esse tipo de associação, que no meu entender é totalmente errado, porque o Trump é essencialmente um, um nacionalista né, dos Estados Unidos, ele tenta proteger o mercado, é, ele não quer privatizar empresas na, estratégicas americanas como o Bolsonaro, o Bolsonaro, por outro lado, ele é um cara totalmente entreguista. Ele votou a favor do, da entrega do pré-sal para empresas estrangeiras. É a favor da exploração da, da Amazônia também por empresas estrangeiras e considera, inclusive, que a Amazônia é uma área internacional. Numa entrevista com o Nando Bora, ele, ele concorda com isso. Coisa que o Nando Bora também acha. Que, então, é um absurdo esses, esses dois caras eles se dizem patriotas e falam isso, que a Amazônia é uma área internacional. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, é uma contradição ou hipocrisia, eu não sei, é, populista, né, para tentar ser eleito, mas ele diz que é um Brasil grande, mas ao mesmo tempo ele quer privatizações, alegando que estatais são focos de corrupção. Quer dizer, em vez de propor uma nova forma de governança das, das estatais para evitar a corrupção, ele simplesmente quer entregar nossas estatais para estrangeiros. Quer dizer, é que nem o Ciro Gomes fala... Aquela, aquela analogia do Ciro Gomes quando a, se a vaca está com carrapato, em vez de você tratar a vaca, você simplesmente mata a vaca. Quer dizer, é absurdo essa ideia de entregar nossas estatais, privatizar nossas estatais estratégicas, e, e na mesma não estratégicas, porque vai para um capital que é provavelmente estrangeiro que não tem o menor interesse em gerar empregos no Brasil, simplesmente ganhar dinheiro. É, aos 35 minutos do, desse debate, uma outra pergunta é o, o, sobre a prisão de um almirante milita, um militar, o um almirante Oton Silva, que é um, essencialmente é um nacionalista, um militar é, especializado em tecnologia nuclear, é, é, ligado à eletronuclear. E, e o Bolsonaro se diz a favor, ele foi preso, né, e o Bolsonaro se diz a favor da prisão dele, não questiona nada. E é bem claro que essa prisão desse almirante foi uma, uma prisão com fins geopolítico, geopolíticos, porque esse almirante ele detém um grande conhecimento na área nuclear, que é estratégico para os militares brasileiros. Né? E não convém a potências estrangeiras que o Brasil domine esse tipo de tecnologia. E para quem não sabe, esse almirante ele foi preso na Lava Jato, acusado de uma corrupção, por um, enfim, uma pequena coisa... Uma questão de consultoria que ele deu, que é, na verdade, na, na prática, é uma desculpa apenas para tentar tirar uma pessoa-chave que domina a tecnologia nuclear e impedir o Brasil de avançar nessa área. E o Bolsonaro aplaude isso, né, essa prisão de um, de um militar atualmente especializado, e ele, e ele é um cara né, que veio dessa área, quer dizer, é curioso isso. Ele não diz nada contra... Não, ele, ele somente fala que foi um pouco de exagero, mas não vai além, né? Porque isso é o bom senso. É, um outro ponto é os 40 minutos. É, é, ele é perguntado sobre a questão de privilégios políticos e, e ele deixa claro que ele é a favor de, pri, dos, de privilégios que os políticos possuem e não considera nada imoral os diversos privilégios que ele tem como político. Inclusive, ele fala, não gastei 200 mil dos 400 mil que ele podia gastar com auxílios. E aí ele alega que ele, como é que ele ia poder pagar a passagem com o salário dele. Quer dizer, que ele precisa desses 200 mil, aliás, desses 400 mil, para usar para despesas de passagem, etc. Porque o salário dele, que é tão baixo, né, ele não pode usar para isso. Quer dizer, parece que ele vive em outra realidade, de um, um país que a população está passando fome. Ele precisa de 400 mil para poder viajar. Ele não pode usar o salário dele, que acho que é 33 mil, para isso. Bom, é, aí em um, cerca de uma hora e 13 minutos, ele é perguntado sobre a questão de posse de armas. E aí ele fala uma coisa que eu concordo, que é a questão do espírito de cordeiro do brasileiro, que o brasileiro está 
desarmado e fica à mercê dos bandidos. Isso eu concordo. Acho que o brasileiro não pode ficar nessa posição frágil. Ele tem que reagir. Ele não pode ficar escorado no canto. e Enfim, por toda a criminalidade que tem, a gente tem que realmente... Não pode permitir esse tipo de coisa avançar. E ele menciona o caso dele, né, que, que ele foi assaltado e não reagiu, mas ele diz que alguns dias depois o assaltante que havia roubado ele apareceu morto. É até um pouco estranho isso, né, mas enfim, ele diz que não, não sabe porquê, mas é meio, meio esquisito isso. Bom, e aí tem aí aos 1 hora e 15 do debate, ele, um jornalista pergunta aí, o um jornalista do Globo pergunta que ele, é, ele reclama de várias classes e aí sobre os banqueiros. E aí o Bolsonaro dá aquela risadinha, eu até vou deixar aí no vídeo para vocês verem. E é estranha essa risadinha, eu não sei se ele, que que ele queria saber o que, que ele estava pensando ali com ele, porque realmente é alguma coisa ele pegou ele nessa pergunta, que ele, não sei se ele está com o rabo preso com os banqueiros, ou o que, que é que ele está tramando, mas é estranho aquela risada, tem alguma coisa ali que a gente ainda não sabe. E aí ele fala que nunca atacou banqueiros, como se isso fosse algo bom, visto que a principal causa da, da, da tragédia do Brasil atual é, é a salsura dos banqueiros, que é praticada no nosso país. E ele deveria né, fazer esse ataque aos banqueiros, mas ele se orgulha de nunca ter atacado os banqueiros. É, ao 1 hora e 16, ele tem uma pergunta sobre o agronegócio e o desemprego no setor rural. E o Bolsonaro, ele simplesmente ele não, não diz nada sobre algum projeto na questão do agronegócio, que é uma área estratégica para o nosso país. Não fala sobre a questão do desemprego no setor rural, que ele poderia ser um gancho para ele falar sobre agricultura familiar... É, pequenos agricultores, ele não menciona nenhum projeto, que é preocupante. É, ao mesmo tempo, ele, ele dá a entender que ele é a favor dos latifundiários. E, inclusive, ele fala que, que ele pretende, pretende alterar a CLT para o trabalhador do campo, alegando que o trabalhador do campo ele não pode folgar é, como um trabalhador nas cidades por causa da questão das safras. Quer dizer que um cara que trabalha no campo ele tem, que morrer, porra, tem que trabalhar até morrer só porque existem safras. Será que o Bolsonaro não sabe que pode se contratar mais gente para um cobrir o outro quando há férias? Precisa botar um cara para enfim trabalhar continuamente e morrer de fome? Morrer, aliás, morrer de trabalho, tanto trabalhar é, na, na, na cabeça dele só porque existem safras o, o trabalhador não pode folgar. Isso, isso é um absurdo. Né? Enfim, o Bolsonaro tem mais tem umas ideias que é realmente assustador e não dá para entender porque que ele não pensa poxa já que tem safras vamos dobrar o número vamos exigir do, dos latifundiários que dobrem o número de empregos algo do gênero não mas ele ele quer alterar a CLT para diminuir os direitos do trabalhador rural daí você pega algumas algumas coisas né, de como pensa o Bolsonaro e aí ele critica multas do IBAMA como se fosse um roubo, talvez, realmente talvez tenha algum tipo de corrupção no Ibama, mas eu acho que muita coisa que o Ibama faz, é, seja no fim de, enfim, preservar a nossa natureza, o nosso país e também o próprio trabalho, a exploração que existe, não estou certo se o Ibama faz isso. Mas daí ele generalizar que as multas do Ibama são todas as coisas de esquerdista ou que são ilegais, é, eu acho muita irresponsabilidade. É, bom, e finalizando a última comentário desse, desse, da participação dele no Roda Viva é sobre ele, ele é perguntado a uma hora e 18 do programa sobre a questão dos refugiados da, que estão vindo da Venezuela para o Brasil e ele não, não fala novamente, não tem nenhum projeto de como, ele fala de, de que as fronteiras precisam ser protegidas mas não apresenta nenhum projeto sobre isso e uma coisa que me preocupa é ele, a forma como ele fala com a, em relação à Venezuela, ele trata a Venezuela como se fosse uma inimiga comunista, em vez de se apresentar, já que ele é um, pretende ser um presidente, como, uma, ele, como um líder é, do Brasil, em liderar o Brasil para unir a América Latina não, e não criar uma, uma discórdia com um país vizinho, 
Porque, enfim, o Brasil não tem nada a se beneficiar tendo um conflito com a Venezuela. É muito mais saudável que o Bolsonaro, como presidente, liderasse, colocasse o Brasil numa, numa liderança regional da América Latina e não colocar o Brasil como um inimigo da, da Venezuela, que é, é o que o Bolsonaro sempre dá a entender quando ele fala sobre a Venezuela, que na, na visão dele é um país esquerdista, o que é outro absurdo também, né? Bom, então, os comentários finais que eu tinha sobre a participação dele no Roda Viva eram esses. E aí eu queria fazer alguns comentários sobre o debate na Band, coisas que o Bolsonaro falou, pontos positivos. É, ele fala sobre a ideia de ter um colégio militar por capital. É, apesar da ideia de militarizar as escolas, eu acho muito legal. Não precisa ser 100% das escolas, mas eu acho muito legal isso, de militarizar as escolas, porque o brasileiro está realmente precisando ter mais disciplina, e eu acho que é um projeto interessante, mas não precisa ser 100%, né? pode, enfim, ser algo racionado, ver como é que vai ser esse experimento, ampliando esse experimento que já deu certo em outros locais, mas, é, enfim, tem que ser algo razoável, tem que ter outras propostas para a educação, não somente essa. E ele também fala de botar um colégio militar por capital. Eu acho isso um número muito baixo para um projeto. Uma ideia bacana essa. Mas um colégio militar por capital é, é nada, né? Então, é uma questão de bom senso, teria que ter mais que isso. Uma outra ideia boa dele é a questão da castração química, né? Para estupradores, né? Que ele propõe. É isso. Eu acho uma boa ideia. É, outra coisa também no debate que ele fala, ele, quando o ministro Ciro Gomes menciona que o Bolsonaro aprovou uma droga e o Bolsonaro fica desesperado, achando que ele está falando de droga narcótico, né? e na verdade é droga um medicamento, né? após foi tomar uma mina. É uma coisa legal que ele fez, apesar de não ter, ele não deveria ter sido, é, a não aviso deveria ter sido a o órgão a fazer esse tipo de aprovação, mas, enfim, houve esse entrave e o Bolsonaro ajudou na aprovação da fosfetolanamina, que é a ajuda no combate ao câncer, isso foi uma boa iniciativa dele, mas eu achei engraçado no debate que ele não sabe o que é droga, é medicamento, né? E a última coisa é a relação ali do Bolsonaro com o Cabo Daciolo. Não sei se vocês perceberam que o Daciolo, ele funcionou em certos momentos como que a gente fala no teatro, né, de ator escada, que é aquele cara que ele ele está ali só para dar visibilidade para um outro ator que que é o principal. Então o Daciolo faz esse papel do ator escada, que é onde o Bolsonaro seria o ator principal. E enfim, porque eu, provavelmente o Daciolo sabe que ele não tem pouquíssimas chances de ser eleito para presidente. E apesar do Daciolo ter essa postura solidária em relação ao Bolsonaro é, tentando várias vezes dar, dar uma ajuda para o Bolsonaro em certas partes do debate. É, o Bolsonaro responde falando em, outras, em outra, outros momentos que ele é o único capaz de ser presidente. Então eu achei assim, um pouco de egoísmo da parte dele, porque o, o Daciolo estava vários momentos ali, foi legal com ele, e ele poderia pelo menos ter sido solidário, falar que ah, o Daciolo também é um cara que tem condições de ser presidente, ou, ou então não falar isso, né, mas falar eu sou o único capaz de ser presidente, não sei, me parece um pouco de egoísmo, dado a gentileza que o Daciolo fez para ele. É, e também sobre essa questão do, do candidato escada, né, nesse caso, que é o Daciolo, para o Bolsonaro, nós temos aí nesse debate o, o Meirelles também, foi um candidato que está tá sendo escada ali para o Alckmin também, só uma observação para vocês ficarem de olho aí nos próximos debates, porque, enfim, o Alckmin também tem grande chance de ser eleito, né? É, então é isso, galera, é o que eu queria falar sobre o Bolsonaro aí, considerações finais no Roda Viva e no debate da Band são essas, e aí eu peço aí para vocês deixarem seus comentários, o que, é que vocês acharam dessa, do que eu falei, é, por favor aí se, se inscrevam no canal, e então é isso, galera, Fique... Até a próxima, a gente se fala. Um abraço, tchau.